ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ മുമ്പ് ഒരു നാല് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇവൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നാല് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ വൺ കാർഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ വെൽ ഷഫിൾ ഡെക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഇഫ് ഈച്ച് ഔട്ട്കം ഈസ് ഈക്വലി ലൈക്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ കാർഡ് വിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയമണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഈ കാർഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സിൽ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ നമുക്ക് നാല് ഡിസൈനിൽ അതായത് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഷേപ്പിൽ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പും ഹാർഡ് ഷേപ്പ് റെഡ് കളറിലാണ് അതേപോലെ ക്ലബ് ഷേപ്പും സ്പേഡ് ഷേപ്പും ഉണ്ട് അത് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സിൽ ഓരോന്നും തേർട്ടീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ റെഡ് കളറിൽ ഡയമണ്ടും തേർട്ടീൻ ഹാർഡ് ഷേപ്പ് അത് റെഡ് കളറിലാണ് പിന്നെ തേർട്ടീൻ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഷേപ്പ് അത് ബ്ലാക്കിലാണ് അതുപോലെ തേർട്ടീൻ കാർഡ്സ് സ്പേഡ് ഷേപ്പിൽ അതും ബ്ലാക്കിലാണ് ഓരോ ഇത് ഷേപ്പിൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു എസ് എ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എസ് അത് നമുക്ക് നാല് ഷേപ്പിലും ഉണ്ട് നാല് കാർഡുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയത് നാല് കാർഡുണ്ട് നാല് ഷേപ്പിലായിട്ട് അതായത് ടു ഷേ ഹാർട്ട് ടു ഡയമണ്ട് ടു സ്പേഡ് ടു ക്ലബ് അങ്ങനെ പിന്നെ കിങ് ഉണ്ട് കെ ക്യൂൻ ഉണ്ട് ക്യൂ പിന്നെ ജെ ഉണ്ട് ജാക്ക് പിന്നെ ആസ് ഉണ്ട് എ പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്പർ ടു ടു ടെൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പതിമൂന്ന് കാർഡ് ഓരോന്നിലും വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാർഡാണ് എടുക്കുന്നത് ആ കാർഡ് ഡയമണ്ട് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമണ്ട് കാർഡ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് ഡയമണ്ട് കാർഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കേ ലെറ്റ് എ ബി ദ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതണം കേട്ടോ ലെറ്റ് എ ബി ദ ഇവൻറ്റ് ദ കാർഡ് ഡ്രോൺ ഈസ് എ ഡയമണ്ട് അതാണ് എ അത് എ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയണത് പറഞ്ഞു ഓരോ ഡയമണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്ന് തേർട്ടീൻ ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് അല്ലേ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്കത് വൺ ബൈ ഫോർ കണ്ട ഓരോ ഫോറിൽ നിന്നും ഓരോ കാർഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ആൻഡ് ഏസ് നമ്മുടെ ആസ് നമ്മൾ എ എന്ന് എഴുതിയൊരു കാർഡാണത് അത് നാലെണ്ണമാണ് വരുന്നത് അത് അല്ലാതെ വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് എന്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാർഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏസ് ആവാൻ പാടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ കാർഡ് ഡ്രോൺ ഈസ് ആൻഡ് ഏസ് അതൊരു ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്നോ ഏസ് എന്നാ നമ്മൾ ആസ് എന്നാണ് പറയാറ് ആസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഏസ് ആവാം ആസ് ആവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് നോട്ട് ഏൻ ആസ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി which is equal to 1 minus probability of b b എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാർഡ് എടുക്കുന്നത് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാർഡ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഫോർ എണ്ണം ഓരോ ഡയമണ്ടിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഹാർട്ടിൽ ഷേപ്പിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവും ക്ലബിൽ ഒന്നും ഉണ്ട് സ്പേഡിൽ ഒന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വൺ മൈനസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആ ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പം ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അതായത് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്
അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് അല്ലാത്ത മറ്റേ കാർഡ് എത്ര വരാം ത്രീ ബൈ ഫോർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് നോട്ട് എ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് നമ്മളിവിടെ തേർഡിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോട്ട് എ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ലെറ്റ് സി ബി ദ ഇവൻറ്റ് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് ആവാനുള്ള ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ സി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലേ നോട്ട് എ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി വൺ മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ടു അത് നോട്ട് എ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് കാർഡ് അങ്ങനെയും ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടെൻത്ത് എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു ഇത് ഈസി ആയിരുന്നു അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈസി ആണ് ഒരു ബാഗിൽ നമുക്ക് നയൻ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് സെയിം സൈസിലും ഷേപ്പിലുള്ള നയൻ ഡിസ്ക് അതിൽ ഫോർ എണ്ണം റെഡ് ആണ് ത്രീ എണ്ണം ബ്ലൂ ആണ് ആൻഡ് ടു എണ്ണം യെല്ലോ കളറിലാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ക് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് റാൻഡം ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ബാഗിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ റെഡ് റെഡ് ആവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പറയാം ലെറ്റ് എ ബി ദ ഇവൻറ്റ് ദ എന്ത് പറയണം ദ ഡിസ്ക് ഈസ് ഡ്രോൺ ഈസ് റെഡ് ബി എന്ന് പറയണത് ബി എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ യെല്ലോ അതുപോലെ സി എന്ന് പറയണത് ബ്ലൂ അത് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ എ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ദ ഡിസ്ക് ഡ്രോൺ ഈസ് റെഡ് ബി എന്ന് പറയണത് ദ ഡിസ്ക് ഡ്രോൺ ഈസ് യെല്ലോ സി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്ക് ഡ്രോൺ ഈസ് ബ്ലൂ അത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈസി അല്ലത് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെഡ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് മൊത്തം എത്രയാണ് നയൺ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ നയൺ ഇനി ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ വളരെ ഈസി അല്ലായിരുന്നു യെല്ലോ യെല്ലോ ഡിസ്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് യെല്ലോ നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു യെല്ലോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ടു മൊത്തം എത്രയാണ് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബി നമ്മൾ യെല്ലോ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു ബൈ നയൻ അതാണ് യെല്ലോ ഡിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലൂ ഡിസ്ക് ബ്ലൂ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ നയൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ത്രീ ബൈ നയൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊന്നും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോട്ട് ബ്ലൂ നോട്ട് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആയിരുന്നു ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നു നോട്ട് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എത്ര വരിക വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സി അതായത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ ഞാൻ അതിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐദർ റെഡ് ഓർ ബ്ലൂ ഐദർ റെഡ് ഓർ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡിനെ നമ്മൾ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എ ഓർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോറി റോ എ ഓർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക യൂണിയൻ ഐദർ എ ഓർ സി അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ സി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ സി എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സി ഇവിടെ എയും ബിയും സി ഒക്കെ ടോട്ടലി ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അത് മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ ബൈ നയൻ ആണ് അതായത് റെഡ് ബോൾ റെഡ് ഡിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ബൈ നയൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ബ്ലൂ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ നയൻ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ നയൻ എഴുതാം കാരണം രണ്ടും ഒരേപോലെ നയൻ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സെവൻ ബൈ നയൻ ആണ് ഐദർ റെഡ് ഓർ ബ്ലൂ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അനിലും ആഷിമി അവരൊരു എക്സാമിന് അപ്പിയ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ദ ഇവന്റ് ബോത്ത് അനിൽ ആൻഡ് ആഷിമ വിൽ നോട്ട് ക്വാളിഫൈ ദ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനിൽ പാസ് ചെയ്യാണത് അപ്പൊ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് അനിൽ അവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആശിമ പാസ് ചെയ്യണം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണത് അപ്പൊ അവിടെ ആശിമ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണില്ല അപ്പൊ എഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് രണ്ടു പേരും ഒപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് വെച്ചാൽ നോട്ട് ഇ ഇയിലില്ല എഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം നോട്ട് എഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മൾ ഡി മോർഗൻ സ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ യൂണിയൻ എഫ് അതിന്റെ ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ എന്നുള്ളത് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആവും എഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോ നമ്മൾ ഡി മോർഗൻ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇ യൂണിയൻ എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വൺ മൈനസിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയതിന് നമുക്ക് വണ്ണിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആയി അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് അപ്പൊ എത്ര വരും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അല്ലെ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ മൈനസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എഫിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എഫ് അതായത് വൺ മൈനസ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ അത് എത്ര കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് രണ്ടും സെയിം ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം വിൽ നോട്ട് ക്വാളിഫൈ ദ എക്സാം രണ്ടു പേരില് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടു പേരും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ല അല്ലേ രണ്ടു പേരും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയണത് അല്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം വിൽ നോട്ട് ക്വാളിഫൈ എന്ന് പറയണത് വൺ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം രണ്ടു പേരും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വണ്ണിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ വൺ ഓഫ് ദം വിൽ ക്വാളിഫൈ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് രണ്ടു പേരും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര തന്നിട്ടായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വണ്ണിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദം വിൽ ക്വാളിഫൈ ദ എക്സാം ഒരാൾ മാത്രം ഒന്നുകിൽ അനില് അല്ലെങ്കിൽ ആശിമ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ വരാം ഐദർ ആരാണ് അനിൽ അനില് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം അനിൽ വിൽ ക്വാളിഫൈ ആ സമയത്ത് ആരാവണം ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദം ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനിൽ വിൽ ക്വാളിഫൈ ആൻഡ് ആശിമ എന്ത് ചെയ്യണം വിൽ നോട്ട് ക്വാളിഫൈ ഇങ്ങനെ വരാം അല്ലേ ഐദർ അനിൽ വിൽ ക്വാളിഫൈ ആ സമയം ഒപ്പം തന്നെ ആരും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആശിമ വിൽ നോട്ട് ക്വാളിഫൈ ആൻഡ് ആണ് കാരണം ഒരാളെ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ആശിമ വിൽ ക്വാളിഫൈ ആശിമ വിൽ ക്വാളിഫൈ ആൻഡ് കാരണം ആശിമ ക്വാളിഫൈ ചെയ
അതേപോലെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ അതായത് നമ്മൾ അനിലെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത് എത്രയായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് അവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു പ്ലസ് ഇത് ഇ അല്ല കേട്ടോ എഫ് ആണ് എഫ് എഫ് എത്രയായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ മൈനസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വീണ്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ എന്ത് കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് വൺ വണ് കിട്ടി ഇതാണ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദം വിൽ ക്വാളിഫൈ ദ എക്സാം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിരുന്നു എ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ടു പേഴ്സൺ ഈ സെലക്റ്റഡ് ഒരു കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് രണ്ട് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മെന്നും രണ്ട് വുമണും ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം നാല് പേര് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ രണ്ട് പേരെയാണ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് പേരിൽ ഒരു മാനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലി വൺ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മാൻ അങ്ങനെ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നോ മാൻ നോ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഇപ്പം മൊത്തം നാല് പേര് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ നാല് പേരിൽ നിന്ന് രണ്ട് മെന്നാണ് അപ്പം രണ്ട് മെൻ എന്ന് പറയുമ്പം ടു സി ടു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വുമൺ എന്ന് പറയുമ്പം ടു സി ടു നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ മൊത്തം രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരിന് രണ്ട് പേര് രണ്ട് വുമണിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ടു സി ടു ടു സി ടു അങ്ങനെ മൊത്തം ഫോർ സി ടു ബേസ് ഉണ്ട് അതായത് നാല് പേരിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് നമ്മൾ ആറ് സി ഇക്കൽ ടു ടു എൻ സി ഇക്കൽ ടു ഫോർ നാല് പേരിൽ നിന്ന് ടു പേരിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നോ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോ മാൻ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് വുമണിൻ അങ്ങനെ പറയാം നോ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു വുമൺ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ആ കേസ് രണ്ട് വുമണിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ആകെ എത്ര വുമൺ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വുമൺ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് വുമണിയും സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു സി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര പേരിൽ നിന്നാണ് അവരെ സെലക്ട് ചെയ്തത് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എത്രയായിരുന്നു ഫോർ സി ടു അല്ലേ ഫോർ സി ടു ആണ് മൊത്തം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ടു സി ടു രണ്ട് വുമണിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ടു സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ബൈ ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി വൺ മാൻ വൺ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ആരായിരിക്കും വൺ വുമൺ രണ്ട് കേസ് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് വൺ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വുമൺ അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒരാളിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതേസമയം നമുക്ക് ഒരു മാ വുമണ് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് വുമൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരാളിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ടോട്ടൽ എത്ര പേരാണ് നമ്മുടെ ഫോർ സി ടു ടു സി വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ടു അഗെയിൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ടു മാൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് പേരും എന്താണ് ടു മാൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടു മാൻ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര മെൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മെൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല രണ്ട് പേരെയും സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ നോ മാൻ പോലെ തന്നെ നോ മാനിന് നമ്മൾ വുമൻ്റെ എടുത്തില്ല അപ്പോൾ സെയിം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് ഫോർ സി ടു ഇവിടെ ടു ബൈ ട്വൽവ് അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പം നോ മെൻ മാനും ടു മെനും സെയിം നോ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു വുമൺ പറയും ടു മെൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ടു മെൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിം തന്നെയാണ് കാരണം രണ്ട് പേരും നമ്പർ സെയിം ആണല്ലോ രണ്ട് മെന്നും രണ്ട് വുമൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ്റെ മോഡലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മുടെ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകും നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇന്ന് ഈ പഠിപ്പിച്ച ഈ നാല് എക്സാമ്പിള് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആ